Uh, a main objective is considera, reconsidera, rec, recomptal, i altres instal·lacions hidràuliques semblants durant els primers segles medievals i el seu impacte en el paisatge i en el desenvolupament de la ciutat a base de la documentació escrita, els contractes de compravenda, les donacions, els testaments, etc. Concretament, el Baix Llobregat, o la part del Baix Llobregat, entre la zona entre el Llobregat i Montjuïc, aquí consta en una vintena de documents que parlen de recs, recs sense molins, a finals del segle X, obres d'una certa envergadura, en alguns casos clarament paral·leles a la costa, i de funció incerta. Tal vegada per al regadiu, però també possiblement per al desquàs de les zones costeres. A més, aquesta febre per al regadiu es documenta amb referències a recs alguns punts més inesperats del barcelonès. Segurament en aquests casos més aïllats s'aprofitava l'aigua de les barrieres i de les fonts per a regar. Més important, al riu Bessós, abans de l'any 1000, hi ha una desena de documents que es refereixen al regadiu, especialment en la forma d'insula i illes, tema que el professor Ramon Matí va demostrar que denotava zones de regadiu, tal vegada zones inundables al costat d'un riu. A mesura que avança el segle XI, aquestes zones de regadiu desapareixen dels documents, amb l'excepció del recte a Malvigia i de les proximitats dels molins al Bessós. Però no hi ha més referències a les ínsoles i illes. En canvi, durant les quatre primeres dècades del segle XI, hi ha una dozena de referències a una canalització entre el Bessós i la ciutat, especialment a la zona de Provençals, tot i que alguns dels documents fan servir la paraula rego, rec, altres utilitzen termes molt menys freqüents com regario, aquaria o aguera. Algunes de les expressions semblen indicar una infraestructura que no funcionava de tot. Sembla que que per l'any 1029-1031 ja no funcionava. Està clar que el gran problema que hem comentat avui és establir l'antiguitat i la funció d'aquesta infraestructura. I també cal identificar la seva relació amb el rec dels molins, que es documenta a continuació. A partir del 1045 hi ha un canvi claríssim amb l'establiment dels primers molins al rec entre la ciutat i el Bessós sota l'autoritat del comte de Barcelona, Ramon Berenguer I, tot i que el nom de rec com tal no es documenta fins al 1068. Amb anterioritat, al 1045, només es documenten molins al Bessós, concretament a la zona d'Estadell i Alta Fulla. Aquest quadre resumeix l'anàlisi de 29 documents, de 29 propietats que llindaven amb el rec durant aquest període. Com es veu, no hi havia diferències entre les dues bandes, el nord i el sud, amb una barreja de terrenys, probablement camps de cereals, vinyes, només una tria, un clos amb arbres. En termes generals, sembla que no es feia servir en aquest moment l'aigua del rec per al regadiu. Si l'aigua del rec es feia servir com a força motriu dels molins, d'on traia l'aigua els habitants de la Barcelona del segle XI? Tenim uns 88 documents del segle XI, d'un total de 480, que es refereixen als pals. Potser el fet sorprenent és que un percentatge relativament alt, un 
s'associen no amb les cases, sinó amb els horts que es robaven una mica per tot arreu, només un 30% amb les cases. A més, trobem uns pocs exemples de sènies, de sínies, especialment relacionades amb els horts, però també per subministrar l'aigua dels banys. Tornant al tema del rec com tal, L'any 1139 es troben dues novetats. Primer, una referència al rec nou, molt a prop del rec vell, i segon, la primera referència inequívoca de l'ús de l'aigua del rec com tal per al rec adiu, concessions del Comte de Barcelona. Crec que s'han de relacionar aquests dos fets i el rec nou, amb un recorregut superior al rec anterior, segurament aportava més caudal. Tot i que s'hagi indicat que l'ús del rec per al regadiu en hora de començar el segle XIII, a la segona meitat del segle anterior es documenten zones de regadiu entre la Celada i la ciutat. A partir de 1140, sembla que el rec i el camí, els camins cap al nord, actuen com a vectors de creixement urbà i les cases que es documenten a la zona es concentren als seus costats. Tot i així, la zona periurbana entre Sant Pere i la costa, el rec com tal actuava com a límit de les construccions. Les últimes dècades del segle XII, a la zona a l'est del rec, es divideix en horts de dimensions regulars, anomenats quintans, a vegades quintanes, a la zona coneguda com l'Ot del Rec o l'Ot d'Ipsa Marina per al cultiu intensiu de productes per al mercat urbà. Com en el cas de tants barris de la ciutat medieval, com s'ha comentat l'elector aquest matí, el traçat de l'urbanització posterior d'aquesta zona del segle finals del XIII, del segle XIV, segurament tenia els seus orígens en els horts anteriors. Finalment, voldria tornar al tema dels molins. Sabem que al llarg del segle XII el seu nombre va augmentar-se fins a un total de 23. Però amb el creixement constant de la població s'intenta construir un segon rec des del Llobregat l'any 1188, quan, com es documenta ahir, el Valle Real arriba a un acord per construir el rec des de Sant Andreu de la Vaca fins a la ciutat. Dos anys després trobem els molins reals al riu Llobregat, l'origen de la vila de Molins de Rei. Ara bé, el monaca segueix amb el projecte i deu anys més tard dona el rec inacabat a l'hora de Sant Joan, a l'Hospitalès, que han de portar fins al mar entre Barcelona i Montjuïc, que era molt clar. De nou, fracassen segurament com a conseqüència del desnivell insalvable de la zona d'Infocats, més o menys la plaça d'Espanya actual. 